家里有这种废旧的电热盒，或者是闲置的电热盒，千万不要当做废品给卖掉了。其实这个里面还有个非常值钱的东西，就连收废品的人啊都不知道。你如果把它当废品卖掉的话，那就太可惜了。给大家来分享一下，看一下这个东西啊到底有多好用。我们来看，首先呢，我们先把后边这三条螺丝，我们给它拆开，让大家来看一下这个东西，在生活当中啊，非常的实用。我们看。就这样，我们把它给拆开了以后，我们看一下这个里边是有三个电路板，这两个电路板呢，我们都不需要它，我们最主要呢就用这个电路板。我们来看一下这个宝贝，首先呢，我们先把这个板上这三条螺丝，我们再给它拆下来。这个功能呢，就连收废品的人他都不知道，非常有用。我们看，这样把它拆下来了以后，接下来我们把这个插头给它。拔掉，哎，拔下来以后，其他的东西啊，我们都不要了，我们只用这个东西。仔细来看一下，你看这个输出这边有好几条线，这线这边呢，你看还有一个标注啊，你看上面的输出电压有一个二十伏，有个十四伏，还有个五伏，五伏哎比较常见是吗？我们不需要用它。然后呢，二十伏我们也不用它，我们就用这个十四伏。这十四伏啊，在生活当中，这个电压非常的少，想买个这样的十四伏输出电压的这个板啊，根本都不好买。所以，我们用它这个功能啊，最强大了。我们可以啊，给它接两条线。接的时候呢，我们可以啊，把这条线从这儿给它剪掉，然后呢，把这两条线给它接起来。如果有电烙铁的朋友呢，也可以啊，在这后面给它焊两条线，效果会更好。你看，我在上面焊了两条线，然后呢，还给它接了两个夹子，用它可以做什么呢？我们啊，来看，先把上面的开关，我们给它打开，然后呢，我们把它插在插排上面。我们来看一下，插上去以后呢，接下来我们用它呢，可以啊。你像家里的电瓶，你看，这电瓶都是十二伏的，当它没电了以后呢，很多人啊也没有电瓶充电器，那怎么办呢？我们就可以用它来给电瓶来充电就行了。十四伏的电压。给十二伏的电瓶充电完全合适，是正合适的。这个方法呢非常好用啊